കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം കലാകാരന്മാരുള്ള സ്ഥലമാണ് കുട്ടനാട് കുട്ടനാടിലെ കരുവാറ്റയിൽ നിന്നും മിസ്റ്റർ ഷാബി കരുവാറ്റ ഇക്കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എറണാകുളത്ത് ദർബാർ ഹാൾ ആർട്ട് ഗ്യാലറിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നൈഫ് പെയിന്റിങ്സിന്റെ എഴുപതിൽ പരം ചിത്രങ്ങളുടെ ഒരു പ്രദർശനം നടത്തുകയുണ്ടായി ആ ചിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാം അതിനു മുൻപായി ഷാബി കരുവാറ്റയെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു ഷാബി കരുവാറ്റ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുകയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ എക്സിബിഷൻ എറണാകുളം ലളിതകല അക്കാദമി ദർബാ ഹാൾ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ ഹാളിൽ നടക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാരാളം ചിത്രങ്ങൾ എല്ലാം നൈഫ് വർക്കാണ് ധാരാളം ചിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം അതിനു മുൻപ് ഷാബി കരുവാറ്റയെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം സാറിന്റെ സ്വദേശം എവിടെയാണെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായിരുന്നു സന്തോഷമുണ്ട് ആ എന്റെ സ്വദേശം ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കരുവാറ്റയാണ് കരുവാറ്റ കുട്ടനാടാണ് കുട്ടനാടിന്റെ ഭാഗമാണ് കരുവാറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മുടെ നെടുമുടിയുടെ അടുത്താണ് അതെ 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 നെടുമുടി കാവാലം കൈനകരി കരുവാറ്റ എല്ലാ കലാകാരൻ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് അല്ലെ കർഷകരുടെ ഗ്രാമമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ സമീപ പട്ടണം കായംകുളമാണ് കെ പി എസ് സിയുടെ ആസ്ഥാനം അവിടെ ഓ കലാകാരന്മാർ തിങ്ങി പറക്കുന്ന സ്ഥലം നമുക്ക് പറയാം അതെ സാർ ഓക്കെ സാറെ ഈ ഈ കല ചിത്രകല കൂടാതെ സാർ ഏതെങ്കിലും കലകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഞാന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതില് ബാച്ചാണ് രാജാരിവർമ്മ ചിത്രകലാലയം ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് മാവേലിക്കിരുന്നത് അവിടുന്ന് എൺപതിൽ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ജോലി കിട്ടിയത് അത് കെ പി എസ് സി നാടകത്തിന് കർത്തം വരയ്ക്കുന്ന പരിപാടിയൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെ കിട്ടി ആ വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട റോൾ അല്ല എങ്കിലും കിട്ടി പിന്നെ തോപ്പിൽ വാസിയുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചിട്ട് ജനകം പത്രത്തിലേക്ക് ന്യൂസ് കൊണ്ടുപോയി അവര് ആയിട്ടൊരു ബന്ധം വളർന്നതിന്റെ ഫലമായി ജനകത്തിന്റെ സ്റ്റാഫ് ചിത്രകാരനായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു അവിടെ ഒരു രണ്ടര വർഷം കാലം രണ്ടര വർഷം ജനകത്തില് സ്റ്റാഫ് ആയിട്ട് ആ കാലത്ത് തന്നെ കേരള ശബ്ദം എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കുങ്കുമം കുമാരി നാന അങ്ങനെ കൃഷ്ണസ്വാമി റെഡിയാരുടെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലും ഞാൻ നൈഫ് പെയിന്റിങ്ങിലേക്ക് വന്നിട്ട് വാസ്തവത്തില് വളരെ കുറച്ച് കാലയാണ് കാരണം ഈ വലിയൊരു കാലഘട്ടം ആനിമേഷൻ സിനിമയുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടു അച്ചടിയുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്തൊരു മേഖലയാണല്ലോ നൈഫ് പെയിന്റിങ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സാധനം ഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരു സാധനമാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് സാറ് വരാൻ സാറിന് തോന്നാൻ കാരണം എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇത് തന്നെയാണ് കാരണം കാരണം ഈ പ്രിന്റിങ് പെയിന്റിങ്ങുകൾ അതായത് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്തിട്ട് പെയിന്റിങ്ങിന്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്തിട്ട് അത് നേരെ അച്ചടിയിലിട്ട് എടുത്ത് ഡിജിറ്റൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ എന്റെ ഒരു ഒരു ലേലത്തിലൊക്കെ പിടിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രകലയുടെ ഒരു പ്രത്യേക മൂല്യമുണ്ട് അതങ്ങ് മാറിപ്പോയി ആ മൂല്യം പോവും മൂല്യം പോയി അപ്പൊ ഒരാളൊരു ലേലത്തിൽ പിടിച്ച ഒരു ചിത്ര പെയിന്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം വില കൊടുത്തു വാങ്ങിയ ഒരു ചിത്ര പെയിന്റിങ് അതേ കോപ്പി തന്നെ കാൻവാസിൽ പ്രിന്റ് വരുമ്പോഴേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഇത്രയും അതിന്റെ ഒരു വലിയൊരു മൂല്യം കൊടുത്ത ആളിനത് വിഷമാവും അപ്പൊ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഫലമായിട്ട് ഇത് എന്താണ് അതിനെ മറികടക്കാനുള്ള മാർഗം എന്ന് വെച്ച് ഞാൻ കണ്ടെത്തിയ ഒരു രീതിയാണ് അല്ല നൈഫ് പെയിന്റിങ് പ്രസിദ്ധമായിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്ന പേര് ഇന്ത്യൻ റിലീഫ് നൈഫ് പെൻഡിങ് അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഇന്ന് നിലവിൽ നമുക്ക് നൈഫ് പെയിന്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കട്ടിയില് പെയിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ചായം മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടത്തില്ല ഇത് എന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശത്തിനുള്ളത് അപ്പൊ ഞാന് ഈ പരീക്ഷിച്ചത് ആക്രലിക് പെയിന്റിങ്ങിലാണ് ആക്രലിക് പെയിന്റിന്റെ അകത്ത് പലതരം നാരുകളും ചില രാസവസ്തുക്കളും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഞാൻ അതിന്റെ കട്ടി മാസം കൂട്ടിയെടുക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ കട്ടി മാസം കൂട്ടിയെടുത്തിട്ട് അതൊരു കരണ്ടിയിൽ അതായത് നൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന വാസ്തവത്തിൽ ഈ മേസ്തിരിമാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാതിരിയുള്ള കരണ്ടി അതെ അതെ അത്തരം കരണ്ടിയിൽ ഇത് കോരി എടുത്തിട്ട് സിമെന്റ് പോലെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നാൽ പാരക്കുറവായിരിക്കും അതിലൊരു പരീക്ഷണം വിജയിച്ചു എന്ന് പറയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ എഴുപതോളം പെയിന്റിങ്ങുകൾ ഇവിടെ ആ തരത്തില് അപ്പൊ ഇതിന് പെയിന്റിന്റെ ഉപയോഗം കൂടുന്നത് അനുസരിച്ച് ചെലവും കൂടുമില്ല ഇതിന് ആ ഒരർത്ഥത്തിൽ അത് ശരിയാണ് ചെലവ് കൂടും എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്നാലും എണ്ണച്ചായങ്ങളുടെ ഓയിൽ പെയിന്റിങ്ങുകളുടെ പെയിന്റിന്റെ വില നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്നുകിൽ സമാസമോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് താഴെ നിർത്തുന്നതായിട്ടാണ് താഴെ വരുന്നുണ്ട് ഇത് ആൾക്കാർ വാങ്ങുന്നത് താല്പര്യം വാങ്ങാൻ താല്പര്യം കൂടുതലാണോ കുറവാണോ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ഇത് ആളുകൾ
മാത്രമല്ല ഇതിനകത്ത് ഞാനൊരു കൗതുകം ചെയ്തത് ഇതിലെ ഈ പിത്തള പോലുള്ള ബ്രാസ് പിത്തള പോലുള്ള ലോഹങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒരു കരകൗശല തനിമ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പല ആശയത്തിന് അനുബന്ധിച്ച് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടി അനുസരിച്ചപ്പോൾ വളരെ ആകർഷകത്വമായ തോന്നി എന്ന് മാത്രമല്ല ഇതൊക്കെ ഒരു സ്വർണ്ണാഭരണം പോലുള്ള മൂല്യം മൂല്യം അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പത്തോളം പെയിന്റിങ്ങുകൾ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ എന്നാലും ഇതിന്റെ ഒരു മനഃശാസ്ത്രം മനസ്സിലാകുന്നത് വാങ്ങിക്കുന്നയാളും ഇത് ചെയ്ത ആളും തമ്മിലുള്ള ഒരു കെമിസ്ട്രി ഈ വിലയുടെ കാര്യത്തിൽ സ്വരൂപിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു എന്നാലും ഇവര് സംസാരിച്ചിട്ടേതായിട്ടും സ്വീകാര്യമായിട്ട് അവര് സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത് തൃപ്തികരമായിട്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം കെമിസ്ട്രി ലെവൽ ചെയ്യാവുന്ന തരത്തിൽ പറ്റുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഇതിനകത്ത് ചിത്രം പെയിന്റിങ്സുകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സർഗ പ്രതിഭാപരമായ പെയിന്റിങ്ങുകൾക്ക് നമ്മള് ഒരു സാധാരണ ഒരു വില നിശ്ചയിച്ച് പറയുന്നത് അല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അത് അതിനൊരു ഫിക്സഡ് ഒരു എം ആർ പി പോലൊരു റേറ്റ് അത് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ വാങ്ങുന്ന ആളുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് വില മാറും പിന്നെ സാർ ഇത് എന്താണ് ഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഭാവിയിൽ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പെയിന്റിങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഫ്രെയിം ചെയ്തതാണ് അത് വാസ്തവത്തിൽ തേക്കിലെ നമ്മുടെ വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ ആ ഫ്രെയിം അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ ഗ്ലാസ് ഇടാത്തത് കൊണ്ട് പൊടി പിടിക്കും ഈ പൊടി ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം കാണുന്നുണ്ടോ അല്ല ഗ്ലാസ് വാസ്തവത്തിലെ നല്ല എണ്ണച്ചായത്രങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഗ്ലാസ് ഇട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ തന്നെ ഇതിനെ കാണാം പിന്നെ ഇതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇത് ഇതിന്റെ ഞാനിന്റെ വാർണിഷ് കോട്ടിങ്ങിനൊക്കെ ശേഷമാണ് ഈ പെയിന്റിങ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് തീർച്ചയായും സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത് അത് കഴുകി കളഞ്ഞിട്ട് അത് ഒരു എയർ ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ ഉണക്കി ക്ലീൻ ചെയ്യാം ക്ലീൻ ചെയ്യാം നിറവൊന്നും മങ്ങത്തില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നിറങ്ങള് അത് അത്രയും കട്ടിക്ക് തന്നെ നിറങ്ങള് ഏകദേശം നമ്മള് ഈ ഹോമിയ മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന എനിക്ക് ഷേക്ക് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മെഷീനറി അപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്താലും ഇതിന്റെ നിറത്തിന് യാതൊരു മങ്ങലുണ്ട് യാതൊരു മങ്ങലും ഓക്കെ അപ്പൊ ക്വാളിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ സാർ ഗ്യാരണ്ടി കൊടുക്കുന്നു അതാണ് അതിന്റെ വിജയം സാറേ സാറിന്റെ ചിത്രകലയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചോദിച്ചെങ്കിലും സാറിന്റെ ഫാമിലിയെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചില്ല വീട്ടിലെ ആരൊക്കെയുള്ളൊന്നും കൂടി ഒന്ന് അറിഞ്ഞാൽ നന്നായിരുന്നു എന്റെ ഭാര്യ വീട്ടമ്മയാണ് എന്റെ ഒരു മകളാണുള്ളത് മകളുടെ പേര് ദീപ്തി എന്നാണ് അദ്ദേഹം എം എസ് സി കെമിസ്ട്രി ചെയ്യുന്നു ആലപ്പുഴ എസ് ടി കോളേജിൽ ഭാര്യയുടെ പേര് ഷീന ഭാര്യയുടെ പേര് ഷീന 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 മോളുടെ പേര് ദീപ്തി ദീപ്തി ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് ഹരിപ്പാട് പട്ടണത്തിനടുത്ത് ഹരിപ്പാടാണ് പിന്നെ ഭാര്യയും മോളും സാറിനെ എല്ലാവിധ സഹകരണങ്ങളും പ്രോത്സാഹനങ്ങളും തരുന്നുണ്ടെന്നുള്ള സംശയമില്ലല്ലോ ആ ഓക്കെ സാറിനെ ഇതിന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ ആരൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് സാറിന് സുഹൃത്തുക്കൾ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമാണ് എന്നെ ഞാൻ സമീപിച്ചിട്ടുള്ള എന്റെ കൂടെ ഉള്ളവരും എല്ലാ കാലവും മാറി മാറി വർഷങ്ങളായി ആരുടെങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ടു പേരുടെ പേര് എടുത്തു പറയാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ എടുത്തു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ പുതിയ ഒരു പരീക്ഷണം വിജയിപ്പിച്ച് ഇവിടെ എക്സിബിഷൻ നടത്തിയ സൂര്യപ്രഭ ഗ്രൂപ്പ് അവരൊക്കെ സ്നേഹിതരാണ് അവരിലെ സജീവ അഡ്വക്കേറ്റുമാണ് അദ്ദേഹം അതിന്റെ എം ഡി ആണ് ഈ സൂര്യപ്രഭ ഗ്രൂപ്പിന്റെ സേതുമാധവൻ മറ്റൊരു എം ഡി ആണ് അവരാണ് ഇതിന് പണം മുടക്കി അപ്പൊ ഇവരുടെ എല്ലാ സഹകരണങ്ങളും എല്ലാം ഇവര് വളരെയധികം എന്താണ് പുരോഗമന ചിന്തയുള്ള ആൾക്കാരുമാണ് ദേശ സ്നേഹവും മനുഷ്യ സ്നേഹവും സംസ്കൃതി ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ആളുകളായിട്ട് എനിക്ക് വളരെ കാലത്ത് അനുഭവപ്പെട്ടു അത്തരം ആളുകളെ കിട്ടിയത് സാറിന് ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ട് കണക്കാക്കാം വലിയ വലിയ ഭാഗ്യം മാത്രമല്ല എനിക്ക് വലിയ ആദരവും ആത്മവിശ്വാസവും വർദ്ധിക്കും വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മൾ അവരോട് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയേണ്ട ഒരു കടമയും കൂടി എനിക്ക് പറയാനുള്ള എടുത്തു പറയാനുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഒരു പിൻബലം പിൻബലം അങ്ങനെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ എല്ലാം പിൻബലത്തോടുകൂടി സാറ് ഇങ്ങനെ എറണാകുളത്ത് ലളിതകലാ അക്കാദമിയുടെ ഈ ഹാളിൽ ദർബാർ ഹാൾ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ ഹാളിൽ സാറിന് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സിബിഷൻ നടത്താൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് സാർ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ തന്നതിന് വളരെയധികം നന്ദി പറയുന്നു തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും എനിക്ക് എനിക്കാണ് വളരെ ചരിതാർത്ഥ്യവും നന്ദിയും സ്നേഹവും
കൊച്ചി മുസ്രീസ് ബിനാലെ ടീമിലെ ഇന്ത്യൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയ റിയാസ് കോമു ഷാബി കരുവാറ്റയുമൊത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രപ്രദർശനം കണ്ട് വിലയിരുത്തുന്നു